Well, I mean, it's, you know, as I said be, before the game, um, of course I felt the support. You know, I don't know if this game changes it. I mean, I'm in football long enough and, uh, you know, I think it's uh, if you're not performing and uh, not win the games like you, you have to, then there will be criticism. But also, uh, you come in a very uh, difficult situation myself. You know, it's something, you know, I, I uh, only can change with winning games. And if you don't win games, uh, yeah, it won't be, it won't be positive uh, for me. Maçtan önce, maçtan önce demiştim. E, tabii bu desteği hissediyordum. Bu maçtan sonra bu değişir mi? Bilmiyorum ama performans olmadığında, performans gösteremediğimizde ve maç kazanmadığınızda eleştiriler olur. Benim için de çok zor bir durum. Bunu değiştirmenin tek yolu benim için maç kazanmaktır. Olmazsa e, pozitif olmayacaktır. Pozitif olmuyordur tabii ki. No, I think it shouldn't. Why it shouldn't be? You know, as I said, the circumstances are for both teams the same. You know, of course, for us as the home team, you know, we we miss the stadium, but uh, you know, we we we cannot change it. You know, it's. No matter where this game is played, no matter which country on which stadium, we have to win the game, and it's no excuse to uh, to give um, the blame to playing in a different stadium or, or country. Of course, we want it otherwise, but you know we we are not the ones who are deciding to play here. Zor bir maç oldu. Uh... Evinizde taraftarınızın önünde oynamak yerine burada boş stadyumda taraftarsız bir şekilde oynamak e, maç, maç için etkili oldu mu? Oyuncuların morali üzerinde etkisi oldu mu? E, hocamızın cevabı hayır bence öyle değil. Şartlar herkes için aynıydı. Biz ev sahibiydik ama kendi sahamızda içeride oynayamadık. Bu durumu değiştiremeyiz. Nerede oynadığımızdan hangi ülkede ya da hangi statta oynadığımızdan bağımsız başka bir statta oynamak, başka bir ülkede oynamak bu işin bahanesi olamaz. Ama buna karar verenler de biz değiliz. Well, that's a basic that we um, we normally see, we have to see the standard we had, you know, wasn't uh, how the standard should be, and uh, you know, a lot has happened, you know, in the last couple of weeks, days, so I don't know, maybe it's an uh, influence also uh, for the players a lot. Uh, so I don't know, it's uh, for me also difficult to um, to really uh, pinpoint why the team is playing like this. Um, but, you know, I saw a team also like, especially in the first half, not a little bit afraid of playing with no um, intensity and no no fight. So second half was a little bit better, but um, you know this is definitely not the the standard we we should have with uh, with Besiktas. Normalde gördüğümüz ya da görmemiz gereken Besiktas tabi bu değil. Standartlarımız olması gerektiği gibi değil. Son günler ve haftalar belki de oyuncular üzerinde etkili olmuştur bu süreç. Oyuncular üzerinde belki etkili olmuştur ama bilmiyorum. Benim için de direkt bir sebep göstermek çok zor. İlk yarı özellikle oynadığımız oyun biraz korkak, temposuz ve mücadelenin olmadığı bir oyundu. İkinci yarı daha iyiydi ama standart yine de Beşiktaş'ın olması gerektiği o standartlarda değildi. Uh, well, it's, it's not the best moment I've had as a, as, as a coach. You know, it's been um, I've been in, in worse uh, situation. Uh, you know, I'm I'm a coach who and a person who will never give up. So I will keep fighting to to change this around. You know, that's the only thing uh, what, what what what I can do. Şu an tabii ki de yaşadığım en iyi anları yaş yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü durumları yaşadım. Ben pes etmeyen bir insanım. Bunu değiştirmek için e, mücadele edeceğim, yapabileceğim şeylere bakıyorum. Yeah, well, I mean, it's, you know, we, as I said, we didn't start well, very nervously. As I said before, we want to, to have this midfield to control the game, but it didn't happen. Uh, so, you know, that's, you know... Uh, obvious for everyone to see. Second half with with Sharon and and Sally was a little bit better with Jetson on ten. I think we in the second half we were much more in the game. Um, but 
I think the the penalty we missed, you know, it, it really affected the momentum we had. If you score 2-2 in the last 20 minutes, you know, you can uh, push for for uh, for maybe the winner. Uh, but yeah, first half wasn't wasn't good enough, and then you have to change it. So that's uh, that was I think for everyone to see. Az önce de dediğim gibi maça iyi başlayamadık, gergin başladık. Orta sahayı kontrol etmek istedik ama bu da olmadı. Bu herkes tarafından net bir şekilde de görüldü. İkinci yarıda Şer ve Salih'in oyuna girmesi ve Getson'u on numara pozisyona çekmemizle daha fazla oyunun içerisinde olduk, daha oyunun içindeydik. Kaçan penaltı momentumumuzu etkiledi. 2-2 olsaydı son 20 dakikada galibiyet için, galibiyet golü için zorlayabilirdik, zorlayacaktık. İlk yarı yeterince iyi değildik. İlk yarıda yeterince iyi olmadığımız için o değişiklikleri yaptık. Zaten herkes de gördü. Peki basit toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Peki, teşekkürler.